പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പ്ലസ് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ഫാക്റ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പ്ലസ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട് അത്രയും പറയു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാം അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ ദ വെൻഡർ കമ്പനി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടു സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ ദ വെൻഡർ കമ്പനി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടു അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ സമയത്ത് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഏതിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രീവിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കാണാം ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാം അപ്പം അങ്ങനെ കാണുക കേട്ടോ എല്ലാവരും പതിനാലാമത്തെ വെൻ സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവ് ഓഫ് ദ വെൻഡർ കമ്പനി ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ ദ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ദെൻ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ഗിവ്സ് ഡെബിറ്റ് ടു ഏതാണ് അമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് വെൻ സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവ് ഓഫ് ദ വെൻഡർ കമ്പനി ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ ദ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ദ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ഗിവ് ഡെബിറ്റ് ടു അമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പതിനഞ്ച് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കോൾസ് ഇൻ ഹരിയർ ആണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് കോൾസ് ഇൻ ഹരിയേഴ്സ് പതിനാറ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഡിനോട്ട്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളതാണല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതുമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഏതിൻ ഏത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നോക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ബോറോഡ് ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഡിനോട്ട്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ബോറോഡ് ഫണ്ട്സ് അടുത്തത് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഏജ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ടെൻ ഏജ് ആണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റിക്കാണ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടിംഗ് റുപ്പീസ് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇത് പ്രീമിയത്തിലാണല്ലോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് നമുക്ക് റിഡംഷൻ സോറി പ്രിഫറൻസ് റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ടിങ് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ എ എസ് ഫോർട്ടീൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പേയബിൾ ടു വാട്ട് ഈസ് പേയബിൾ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഈസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് The part of share capital which can be called up only on the binding up of the company. Company winding up summit maathram namakku vilikyaan saadhikna, called yaan saadhikna share capital edana. Share capital ila part edana reserve capital edana. Itdhu namilu kajinyo osam, edo uru PYQ lii kustin thanna vannatta
warehouse rent is a part of warehouse rent is a part of indinde part aanu distribution overhead distribution overhead inde part aanu warehouse rent ennu parayunnathu warehouse rent is a part of distribution overhead in the context of standard costing basic standard is established for standard costing le basic standard എത്ര നാളത്തേക്കാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര നാളത്തേക്കാണ് കറണ്ട് പിരീഡിലേക്കാണ് അല്ലേ ഇൻ ദ കോണ്ടസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ കറണ്ട് പിരീഡ് അടുത്തത് എ വേരിയബിൾ സച്ച് എസ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് കോസസ് കോസ്റ്റ് ഓവർ എ ഗിവൺ ടൈം എ വേരിയബിൾ സച്ച് ആസ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് കോസസ് കോസ്റ്റ് ഓവർ എ ഗിവൺ ടൈം ഈസ് കോൾഡ് cost behavior cost behavior a variable such as activity that causes cost over a given time is cost behavior next one the cost that is irretrievable by managerial actions and not relevant to current decision making current decision making ne relevant alla pakshe എന്താണ് മാനേജർ ആക്ഷൻസിന് ഇർ റിട്രീവബിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റ് ഏതാണ് ഏത് കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇർ റിക്കവറബിൾ കോ സങ്ക് കോസ്റ്റ് അല്ലേ സങ്ക് കോസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബെനഫിറ്റ് സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് ഏതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ഇതെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റിംഗിൽ ഇതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ആ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇ ഒ ക്യു ഇ ബി ക്യു പിന്നെ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അതുപോലത്തെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ലീഡ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാക്സിമം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോർമൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മിനിമം യൂസേജ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം റീഓർഡർ ലെവൽ കാണും റീഓർഡർ ലെവൽ എങ്ങനെ കാണും മാക്സിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീഓർഡർ അപ്പം അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീഓർഡർ ലെവൽ കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ മിനിമം ലെവൽ കാണാം മിനിമം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് റീഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു ആവറേജ് റീഓർഡർ അപ്പോൾ റീഓർഡർ ലെവൽ എത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നാലായിരം എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നാലായിരം മൈനസ് എത്രയാണ് നാനൂറ് നോർമൽ എത്രയാണ് നാനൂറ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് എത്ര വരും എട്ട് പ്ലസ് നാല് ബൈ ടു അതായത് സിക്സ് വരും അപ്പം നാലായിരം മൈനസ് നാനൂറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഈക്വൽ നാലായിരം മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഈക്വൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് മിനിമം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി മാക്സിമം കാണാം മാക്സിമം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റീഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മിനിമം റീഓർഡർ ലെവൽ അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ എംപ്ലോയി ടൈം ദാറ്റ് വിൽ ബി പെയ്ഡ് ബൈ ദ ഫേം ഈസ് നോൺ ആസ് എംപ്ലോയി ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ആണ് ടൈം കീപ്പിംഗ് who is the founder of modern motion study technique modern motion study technique ne founder frank b gilbert frank b gilbert aan process of studying and assessing relative value of job is known as relative value of job study cheyna adu edana nammal idu ingane enna padicha thaya edana job evaluation aan process of studying and assessing relative values of job is known as job evaluation under has ഹാൽസി പ്ലാൻ ബോണസ് ഈസ് പെയ്ഡ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ടൈം സേവ്ഡ് ആണ് ടൈം സേവ്ഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ദെൻ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഏത് മേഖലയിലാണ് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി which of the following statements are not correctly matched ill match cheyyathathu edanannanu question edana total fixed cost remain constant in total seriyana standard cost ennu parayunnathu what cost should be seriyana then period cost added value of a new product idu thettana option c aanu thett okay adutha question which costing method is
ഏത് കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ സിംഗിൾ ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എനിത്തിങ് ഫോർ വിച്ച് എ സെപ്പറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡിസയേർഡ് എനിത്തിങ് ഫോർ വിച്ച് എ സെപ്പറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡിസയേർഡ് ഏതാണ് കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫോർ എ പീരീഡ് ആൻഡ് വിത്തിൻ സെർട്ടൺ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ആൻഡ് ടെൻ ടു ബി അൺഇഫക്റ്റഡ് ബൈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ ദ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ആർ നോണേഴ്സ് എന്ത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടായാലും അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ ഓവർ ഹെഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിന് റിസൾട്ട് ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ ഓവർ ഹെഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർട്ടി വൺ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ദൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വെൻ എ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് റൈസ് കോസസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൈസ് യു ബൈ ടു ഫാൾ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് അറുപത് ശതമാനം കൂടി അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാണുന്നത് എങ്ങനെ കാണും ആദ്യം വരുന്നത് എത്ര ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ടു എന്ന് കിട്ടും ദെൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ടൈപ്പ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഏതാണ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ടൈപ്പ് അല്ല ദ വേരിയസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ക്യാൻ ബി ഷോൺ ഓൺ എ സിംഗിൾ ഡിമാൻഡ് കെർവ് ആസ് പെർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് the various degrees of price elasticity of demand can be shown on a single demand curve id edilana single demand curve il pala tarathile pala degrees ulla price elasticity kaanikkunnathu edilana geometrical method ilana alle geometrical method the difference between the lower limit and the upper limit of the class is known as ഇത് സ്റ്റാറ്റിയായി റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഏതാണ് ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് ഇറർ ഒക്കോഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് ഇറർ ഒക്കോഴ്സ് എപ്പോഴാണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് ഇറർ ഒക്കുറാവുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻസർ വരുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആയിരിക്കും ഒബ്സർവേഷൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺലി വെൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ ആർ കൈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വിഷ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് which type of processing real time processing aan railway reservation le nadakkunnathu real time processing aan okay app adutha question adutha just namukku onnu paranju povam nammude syllabus il illathadaanu the operating system is stored on the dash of the computer system computer system il evadeyaanu operating system store cheynathu evadeyaanu option b hard disk aan okay app ithrayum questions നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്ര എല്ലാവരും കാണുക ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ചെയ് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സും കൂടി നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ